Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. El día de hoy les quiero enseñar rápidamente cómo sacar la diagonal invertida y es que me han estado preguntando mucho, sobre todo para temas que tienen que ver con la introducción de comandos en nuestra terminal. Esto es cuando están tratando de instalar, por ejemplo, alguna versión de macOS en algún equipo y necesitamos la diagonal invertida. Pero en esta ocasión, además de la diagonal invertida, les voy a enseñar dónde podemos ver qué caracteres adicionales especiales podemos sacar con nuestro teclado y con qué combinación de teclas para escribir la diagonal invertida generalmente utilizamos al mismo tiempo nuestra tecla de alt y la primer tecla alfanumérica la que está debajo de escape y nos sale pero en este caso por ejemplo vean tengo otro teclado otra distribución esta es una macbook pro más nueva tiene otra distribución de teclado y de verdad no está la diagonal invertida por ninguna parte así que les voy a creer cuando me dicen es que no la puedo sacar y yo luego les he dicho es que es alt y la primera alfanumérica me dicen no es que no no me da entonces cuando tengan este situación identifiquen si en la parte de la barra superior del macOS tienen una banderita con el teclado y este dice cualquier distribución por ejemplo en mi caso dice español ISO identifiquen qué les dice aquí y nos vamos a ir a donde dice abrir el panel de preferencias del teclado sin embargo si ustedes no tienen esta banderita aquí con el teclado se van a preferencias del sistema aquí está teclado Fuentes de entrada, por favor. Aquí en fuentes de entrada van a encontrar la distribución que ustedes tengan. En mi caso ahorita dice español, pero ustedes puede ser inglés. En fin, pueden ser muchísimas distribuciones de teclado. Y si se fijan, aquí aparece de manera interactiva un esquema de nuestro teclado. Y de manera inicial se nos muestran las teclas que es capaz de escribir y su posición en el mismo. ¿Qué pasa si yo presiono Alt? Fíjense. Presiono Alt, presiono Alt. La voy a mantener presionada para que vean. ¿Qué caracteres especiales puedo yo sacar? Sin embargo, buscando de manera rápida, no encuentro mi diagonal invertida. Ahora voy a presionar Shift. Con Shift, pues, estos son los caracteres que tengo. Fíjense, alternando entre Shift. ¿Y qué pasa? No está mi diagonal invertida. Entonces, ¿qué necesitamos? Otra distribución de teclado. Lo bueno es que en Mac esto es muy rápido. Nos vamos a ir a donde dice Más. Y en mi caso vamos a optar por latinoamericano. Vamos a darle agregar. Muy bien, aquí ya se agregó. Ahora ya se ha agregado latinoamericano. Voy a presionar alt de nuevo. Ya vieron, aquí está mi diagonal invertida. Ahora está justo al lado del cero. Vamos a ver si es cierto. Me voy a ir aquí a mi blog de notas. Aquí tengo una notita. Vamos a presionar alt y la tecla al lado del cero. Nada. Y no aparece. ¿Por qué creen? Porque no está fijada mi distribución latinoamericana. ¿Sí? Voy a seguir aquí en el gráfico interactivo. Alt y todos los caracteres que me aparecen. Shift y todos los caracteres que puede imprimir. Yo necesito bajar este. Entonces, ¿cómo lo voy a bajar? La única manera es dándole aquí en menos. Ahora ya se ha desaparecido y ahora ya está como latinoamericano. Me voy acá a las notas, presiono Alt, la tecla al lado del cero y aquí tengo mi diagonal invertida. Muy bien, así como otros símbolos que veíamos nosotros por ahí que es capaz de escribir en esta distribución. Y pues si ustedes están en Latinoamérica, yo les recomiendo que dejen este teclado latinoamericano. Vamos a ver si tengo la ñ, por ejemplo. Sí, muy bien, aquí está mi ñ. Y es que para esta demostración estoy utilizando la MacBook de un cliente cuyo teclado está en inglés. Y la mía, pues que es una viejita, ese teclado sí está en español y sí obtengo mi diagonal invertida con Alt y la primer tecla alfanumérica. En este caso no, en este caso sí tuve que cambiar la distribución y de hecho puedo decir que me gusta más esta distribución latinoamericana y que la voy a cambiar también en mi MacBook. Espero que estos tips te sean de utilidad para que le saques el máximo provecho a tu teclado de Mac. Como puedes ver, hay muchos caracteres que puedes escribir de manera fácil y sencilla. Hay algunos que pues, se emplean en matemáticas, hay algunos que se pueden emplear como moneda y, por ejemplo, aquí tenemos el carácter de marca registrada, tenemos algunas monedas como la libra, el euro. Tenemos varios caracteres especiales que tú puedes incorporar a tus documentos y si no sabes dónde están las teclas o cómo se obtienen, esta es la manera más fácil a través de la opción de teclado que tienes en tus preferencias del sistema te agradezco mucho por haber llegado hasta aquí te mando un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres nos vemos en un próximo video hasta luego